ஸ்டெப் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு புள்ளி வச்சுக்கோங்க அந்த புள்ளிக்கு சீனு ஒரு பேர் வச்சுருங்க ஓகேங்களா வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் காம்பஸ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போது ஸ்கேலை நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா மெஷர் பண்ண போகிறீங்க எவ்வளவுனா கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரா எ சர்க்கிள் ஆஃப் டயாமீட்டர் ஃபார்ட்டி எம்எம் சரி ஃபார்ட்டி எம்எம்னால் அது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ டயாமீட்ரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னா அப்போ ரேடியஸ் என்னவாக இருக்கும் டூ சென்டிமீட்டர் அப்போது உங்கள் காம்பஸில் ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணிக்கோங்க டூ சென்டிமீட்டர் டூ சென்டிமீட்டர் வந்து மெஷர் பண்ணியாச்சு மெஷர் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த சீலை வச்சு ஒரு சர்க்கிள் வரைய போகிறோம் இந்த பாயிண்ட் வச்சு ஏங்களா ஒரு சர்க்கிள் வரைய போகிறோம் நான் ஸ்கெட்சில் வரைகிறேன் வீடியோக்கு க்ளீனாக தெரியறதுக்காக நீங்கள் ஃபுல்லாகவே பென்சிலில் தான் வரையணும் எக்ஸாமில் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சாச்சு இதுதான் ஸ்டெப் டூ இப்போ ஸ்டெப் த்ரீ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த சர்க்கிளை டுவெல் பார்ட்ஸாக பிரிக்க போகிறோம் இந்த சர்க்கிளை டுவெல் பார்ட்ஸாக பிரிக்க போகிறோம் பிரிக்கலாமா ஸோ டுவெல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போடுங்க ஆஃபாக இப்போ சர்க்கிள் வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சிச்சு இப்போ நாலாக பிரிக்க போகிறேன் இப்போ நாலாக பிரித்தாச்சு இப்போது இதுக்கப்புறம் பிரிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னா காம்பஸ் தேவை இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டூ சென்டிமீட்டர் எடுத்தோம் இல்லையா இதே வச்சுக்கோங்க இதே மெஷர்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு இந்த பாயிண்டில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் சின்னதாக அதேமாரி இந்த பாயிண்டில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்டில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்டில் வச்சு இந்த பாயிண்டில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ இதை ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் இங்கே ஓகேங்களா இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட்டு இப்போ எத்தனை பார்ட்ஸ் ஆகிருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு தான் இருக்குது எனக்கு இன்னும் ஃபோர் பார்ட்ஸ் வேணும் அப்போ தானே டுவெல் பார்ட்ஸ் ஆகும் திரும்ப என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை எடுத்துக்கோங்க காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இப்போது திரும்ப இந்த பக்கம் இந்த பாருங்கள் இப்போ இந்த பக்கம் இந்த இப்படி அடித்து நம்ம ஒரு ஆர்கட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆர்டரில் வர போகிறோம் இப்போ ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் இங்கே ஒரு ஆர்காச்சா இங்கே வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்காச்சா இங்கே வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் இப்போ பாருங்கள் டுவெல் பார்ட்ஸ் வந்துடும் இப்போ ஜாயின் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஈஸியாக இந்த கார்க்கும் இந்த ஆர்க்கும் ஜாயின் பண்ணணும் கரெக்டாக சென்ட்ரலில் வரணும் லைனு இங்கேருந்து இப்படி அப்படி ஒரு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் பொறுமையாக கற்றுக்குங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அவ்வளோதான் டுவெல் பார்ட்ஸ் பிரிச்சாச்சு டுவெல் பார்ட்ஸ் பிரிச்சாச்சு இப்போ இதுக்கு நம்ம பேர் வைக்க போகிறோம் பேர் வைக்கலாமா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்க் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஒன்னுன்னு பேர் வைக்கிறேன் இந்த செகண்ட் ஆர்க்கு டூன்னு பேர் வைக்கிறேன் இந்த தேர்டு லைனுக்கு வந்து த்ரீ இந்த ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டுக்கு ஃபோர் இது ஃபைவ் இது சிக்ஸ் இது செவன் இது எயிட் நைன் டென் லெவன் இது டுவெல் இந்த மாதிரி எல்லா பாயிண்ட்ஸுக்கும் பேர் வச்சாச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போது நம்ம இப்போ இந்த ஆர்க்கை செக் பண்ண போகிறோம் எந்த ஆர்க்குனா இந்த ஒன்லேயும் இந்த டூலையும் வச்சு செக் பண்ணுங்கள் இந்த ஒன்லேயும் டூலையும் வச்சு செக் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லையா டுவெல்லையும் ஒன்லேயும் எல்லாத்துலேயும் ஈக்குவலாக தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்லேயும் டூலையும் வச்சு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேலில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸ்கேல் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாமா ஸ்கேல் வந்து எனக்கு கரெக்டாக ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் டூ சம்திங் வருது ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ வருது என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஒன்லேயும் இந்த டூலையும் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு எவ்வளோ வருதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ வருது சரி ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டுவெல் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டுவெல் 
போட்டு பார்த்துலாமா ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டுவெல் ஏன்னா டுவெல் பார்ட்ஸ் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா மட்டும் எப்படி டுவெல் டுவெல் சார் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒரு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் இருக்கணும் அப்போ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம வந்து ஒரு லைனை ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கேருந்து நல்லா அந்த டுவெல்த்து பாயிண்ட் இருக்குங்களே அங்கே வச்சுட்டு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண போகிறோம் எவ்வளவு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் எப்படி கிடச்சிது இந்த ஒன்லேயும் இந்த டூவையும் மெஷர் பண்ணி டுவெல் பார்சலாக மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு அந்த ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிடச்சிரும் அதை வச்சு ஒரு லைனு இங்கே ஆரம்பித்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் சும்மா ஒரு தோராயமாக ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதே மாதிரி லைன்ஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட போகிறோம் எல்லாத்துக்குமே இப்போ டுவெல்லுக்கு ஒரு லைன் போட்டாச்சா இப்போ லெவன்லேருந்து நல்லா பொறுமையாக பார்த்து வரைக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது டென்னுக்கும் டூக்கும் ஒரு லைன் நெக்ஸ்ட் நைனுக்கும் த்ரீக்கும் ஒரு லைன் நெக்ஸ்ட் எயிட்டுக்கும் ஃபோருக்கும் ஒரு லைன் பொறுமையாக அஞ்சிங்கன்னா மிஸ்டேக் இல்லாமல் வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் செவனுக்கும் ஃபைவ்க்கும் ஒரு லைன் லாஸ்ட்டாக சிக்ஸுக்கு ஒரு லைனு லாஸ்ட்டாக சிக்ஸுக்கு ஒரு லைன் இந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சிக்கணும் ஓகேங்களா இதுதான் இந்த ஸ்டெப் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது நல்லா கவனிங்க இப்போது இப்போது நம்ம வந்து காம்பஸ் எடுத்துக்கிறோம் காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த ஒன்னையும் டூவும் மெஷர் பண்ணோம் இல்லையா அதை அப்படியே வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இந்த சி பாயிண்டில் வச்சுக்கணும் எந்த பாயிண்டில் இந்த சி பாயிண்டில் வச்சு நம்ம ஒவ்வொரு ஆர்க்காக கட் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஒரு ஆர்க்கு அடுத்தது இதில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க்கு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டுவெல் ஆர் கட் பண்ணோம் ஏன்னா டுவெல் பார்ட்ஸ்லேயே ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி டுவெல் ஆர் கட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் சும்மா ஒரு பாயிண்ட் வச்சாலும் சரி கவா அப்படி பண்ணாலும் சரி எல்லாம் ஒன்று தான் எனக்கு ஸ்கெட்சில் வரல மொத்தம் டுவெல் பாயிண்ட்ஸ் கரெக்டாக வரும் ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் இப்போ எல்லாத்துக்கும் இது பேர் வச்சிடலாம் இது நம்ம இந்த சீலேருந்து போகிறதால சி மாரி பேர் வைக்க போகிறோம் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ சி ஃபோர் சி ஃபைவ் சி சிக்ஸ் சி செவன் சி எயிட் சி நைன் சி டென் C11, C12, டுவெல் இந்த மாதிரி பேர் வச்சாச்சு இப்போ பேர் வச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணால் இந்த சி சிக்ஸில் ஒரு கோடை போடணும் சி சிக்ஸில் ஒரு கோடை போட்டுருவோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ரேடியஸை மெஷர் பண்ணி போகிறோம் இந்த சியில் வச்சு இந்த ரேடியஸை மெஷர் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த சி ஒனில் வச்சுக்கோங்க எதில் வச்சுக்கணும் சி ஒனில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு லைனில் கட் அடிக்கணும் ஒரு ஆர்க் ஃபஸ்ட்டு லைன் எது இதில் இந்த ஒன்று லெவன் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த லைனில் ஒரு ஆர்க்கு இந்த ஆர்க் கட் பண்ணி வச்சு பாருங்கள் அதேமாரி செகண்ட் பாயிண்ட்டில் வச்சு செகண்ட் லைனில் ஒரு ஆர்க்கு தேர்டு பாயிண்ட்டில் வச்சு தேர்ட் லைனில் ஒரு ஆர்க்கு ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டில் வச்சு ஃபோர்த் லைனில் ஒரு ஆர்க்கு ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட்டில் வச்சு ஃபிஃப்த்து லைனில் ஒரு ஆர்க்கு சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ஆர்க் கட் பண்ண தேவையில்லை அப்படி விட்டுடலாம் ஏன்னா சென்டர் இந்த பாயிண்ட்டு தான் அது அது அந்த பாயிண்ட்டாக வரும் நெக்ஸ்ட் செவன்த்துக்கு வந்து செவன்த்து லைனில் ஒரு ஆர்க்கு எயித்துக்கு எயித்து லைனில் ஒரு ஆர்க்கு நெக்ஸ்ட்டு நைன்த்துக்கு வந்து நைன்த்து லைனில் ஒரு ஆர்க்கு டென்த்துக்கு டென்த்து லைனில் ஒரு ஆர்க்கு லெவன்த்துக்கு லெவன்த்து லைனில் ஒரு ஆர்க்கு டுவெல்த்து லைனுக்கு நம்ம வரைய தேவையில்லை ஸோ நம்ம டுவெல்த்தில் என்ன பண்ணிடலாம் இங்கே ஒரு கோடு போட்டுடலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம ஆர் கட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஆர்க்குக்கெலாம் பேர் வச்சிடலாமா இங்கே பாருங்கள் 
இதனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ண ஆர்க்கு இதை வந்து நம்ம பி ஒன் வச்சுப்போம் என்ன வச்சுப்போம் பி ஒன் நெக்ஸ்ட்டு கட் பண்ணது வந்து பி டூ நெக்ஸ்ட்டு கட் பண்ண ஆர்க்கு தோருக்கு பி த்ரீ நெக்ஸ்ட் இது பி ஃபோர் இது வந்து பி ஃபைவ் இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து பி சிக்ஸ் ஓகேங்களா இந்த ஆர் கட் பண்ண பாயிண்ட் வந்து பி செவன் இது பி எயிட் இது பி நைன் இது பி டென் இந்த பாயிண்ட்டு பி லெவன் இந்த பாயிண்ட் வந்து பி டுவெல் ஓகேங்களா சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னா எல்லா ஆர்க்கையும் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி ஜாயின் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் பி செவன் பி எயிட் பி நைன் பி டென் பி லெவன் பி டுவெல் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் நல்லா கவனிங்க இந்த டுவெல்லேருந்து பேஸாக வச்சு தான் ஜாயின் பண்ண நீங்கள் ஓகேங்களா எப்படி எப்படி இது எப்படி எப்படி வரும் எல்லாம் பொறுமையாக பண்ணிங்கன்னா அழகாக வரும் அந்த சைக்ளாயிடு அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து சைக்ளாய்டு வரைஞ்சாச்சு பாருங்கள் அழகாக நீங்கள் பென்சிலில் வரீங்க பக்காவாக இருக்கும் நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸை யூஸ் பண்ணி வரைஞ்சி பார்த்துருங்க உங்களுக்கு அழகாக வந்துடும் டைக்ராம் ஓகேங்களா நான் ஸ்கெட்சில் வந்ததால் தான் உங்களுக்கு இந்த டார்க்னஸ் தெரியுது அதுக்காக தான் ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணிங்க பென்சில் வந்து பக்காவாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு சரி உங்களுக்கு ஸ்டெப்பு புரிஞ்சு தான் இப்போ வரைஞ்சாச்சு இப்போ வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிணா கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க டேஞ்சன்ட்டும் வரீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க டேஞ்சன்ட்டும் நார்மலாக வரீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ நம்ம இப்போ ஒரு சைக்ளாய்டு வரும் சொல்லி அந்த சைக்ளாய்டில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு புள்ளி வச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருவோம் அதுக்கு ஒரு பேர் எக்ஸ்ன்னு வச்சுருவோம் ஓகேங்களா இப்போ பேர் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போது காம்பஸ் எடுத்துக்கணும் காம்பஸில் இந்த ரேடியஸை மெஷர் பண்ணிக்கணும் ரேடியஸு டூ சென்டிமீட்ரு அந்த பாயிண்ட்டு வச்சு சென்ட்ரு லைனில் கரெக்டாக சி பாயிண்டில் இந்த சென்ட்ரு லைனில் ஒரு ஆர் கட் பண்ணும் ஒரு ஆர் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆர்க்கிலிருந்து டவுன் லைனுக்கு ஒரு கோடை வரைஞ்சிருங்க இந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த எக்ஸ் பாயிண்ட் இருக்குல்லையே அதில் ஒரு லைனை போட்டு விட்ருங்க இப்படி இப்படி போட்டிங்கன்னா இதுதான் நார்மல் லைன்னு சொல்லுவாங்க இது என்னன்னு வச்சுப்போம் இதை என் டேஷ்னு வச்சுப்போம் நார்மல் லைன் இப்போ இந்த நார்மல் லைன்லேயே அப்படியே கரெக்டாக ஒரு நைன்டி டிகிரி வர மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சி விட்டோம்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டோம் இதுதான் டேஞ்சென்ட் ஸோ இது டீன்னு வச்சுப்போம் இந்த டீ டேஷ்னு வச்சுப்போம் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து டேஞ்சென்ட்டு நார்மல் ஸ்டெப்ஸ் ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா